ఈ కథ ఈ వేళ్ట నుండి వందేళ్ల క్రితం నాటిది అప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్లు మన దేశాన్ని పాలించేవారు దక్షిణ భారతంలో ఒక చిన్న పల్లెటూళ్ళలో ఒక మంత్రగాళ్ల కుటుంబం ఉండేది కుటుంబంలో ముగ్గురే ఉండేవారు వీరభద్ర అతని భార్య రేణుక ఇక వాళ్ల పాప దక్షిణి దక్షిణి సౌందర్యం విలక్షణంగా ఉండేది తను నిజానికి దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన తెల్లగా పాల రంగులో ఉండేది పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఇక వాటికి కాటుక దక్షిణి అందాన్ని ఇంకా పెంచేవి ఆ సమయంలో ఊళ్ళో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి శిస్తు కట్టాల్సి వచ్చేది కొందరు డబ్బులు ఇస్తే ఇంకొందరు ధాన్యం దక్షిణ కుటుంబం మంత్రతంత్రాలు చేసేవారు వాళ్ల దగ్గర పొలాలు లేవు అలాగే మరొక ఆదాయం కూడా లేదు వీళ్ల ఇల్లు అందరు ఇచ్చిన భిక్షతో గడిచేది దక్షిణ తన తండ్రి దగ్గర మంత్రతంత్రాలు నేర్చుకుంటూ ఉండేది తండ్రి కూతుళ్ళు ఇద్దరూ కలిసి సాధన చేస్తూ ఉండేవారు ఈ తండ్రి కూతులని ఏం చెయ్యాలి అమ్మా దక్షిణి పొద్దుట నుండి సాయంత్రం అయిపోయింది నువ్వు ఎప్పటిదాకా ఒక్క ఇంటి పని కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు అన్ని పనులు నేనే చేసుకోవాలా మొదలు పెట్టావా నీ గొడవ తను సాధన చేస్తుంది నువ్వు కాసేపు నోరు మూసుకొని ఉండలేవా ఉదయం నుండి నేనేమి మాట్లాడలేదు ఒక్కసారి సమయం చూడండి ఇక సాయంత్రం అయ్యేలా ఉంది అప్పుడే దక్షిణి సాధన పూర్తి చేసుకుని అక్కడికి వస్తుంది అమ్మా సమయం గురించి తెలియనే లేదు నేను ఇప్పుడే వెళ్ళి పనులన్నీ పూర్తి చేస్తాను నువ్వు అన్ని పనులు ముగించుకో దక్షిణి ఇవాళ నేను నీకు భూతాలను ఎదిరించడం ఎలాగో నేర్పిస్తాను అలాగే నాన్న దక్షిణి ఇల్లంతా ఊడ్చింది తల్లితో కలిసి వంట చేసింది అప్పుడు మళ్లీ తన తండ్రి గదిలోకి వెళ్ళింది దక్షిణి భూత పిశాచాలని వసం చేసుకోవడం సులువే కేవలం కాస్త ధైర్యం కావాలి భూత పిశాచాలు నీ బానిసగా మారిపోతాయి కానీ అవి మనకి ఏ హాని తలపెట్టవా ఎందుకు చేయరు అదే కదా వాటి ఆయుధం అవి నిన్ను భయపెడతాయి బెదిరిస్తాయి కానీ అప్పుడు కూడా నువ్వు అస్సలు బెదరకుండా ఉంటే అవి నీకు ఖచ్చితంగా బానిసగా మారిపోతాయి వాటికి వేరే మార్గం ఉండదు అలాగే నాన్న ఇప్పుడు నేను ఈ గదిలో ఒక భూతాన్ని వదులుతున్నాను నువ్వు దాన్ని వసం చేసుకోవాలి నువ్వు సిద్ధమేనా దక్షిణి అవును అని తల ఊపింది అప్పుడు వీరభద్ర ఒక సీసా నుండి భూతాన్ని వదిలేస్తాడు దక్షిణి భయపడకు ఆ భూతం దక్షిణి చుట్టూ తిరగటం మొదలుపెట్టింది గట్టి గట్టిగా గాలులు వీచాయి ఇక చుట్టుపక్కల సామాన్లన్నీ కింద పడిపోతున్నాయి దక్షిణి చుట్టూ చూస్తోంది అప్పుడు ఆ భూతం దక్షిణి జడలో ఒక భాగాన్ని తీసుకుంటుంది దాన్ని గాల్లో పైకి లేపడం మొదలుపెట్టింది నా జుట్టు నీకు అంత నచ్చాయా ఆ భూతం జుట్టుని కింద పడేసింది ఇక నీ ఆటలు అయిపోయినట్టయితే ఇక్కడికి రా ఆ భూతం మరికొన్ని సామాన్లు విసరడం మొదలుపెట్టింది నీకు ఏంటంటే లేదా ఇక్కడికి రా ఇక ఒక్కసారిగా అంత శాంతించింది వీరభద్ర ఇది చూసి సంతోషించాడు ఇలా రమ్మని చెప్పేనా ఆ భూతం దక్షిణ ఎదుటికి వచ్చి కూర్చుంది ఇక వెంటనే వీరభద్ర దాన్ని సీసాలో బంధించేశాడు బలా దక్షిణి మొదటిసారే ఎవ్వరూ భూతాన్ని ఎదిరించలేరు కానీ నువ్వు చేసి చూపెట్టావు నువ్వు నా కూతురివి వీరభద్ర దక్షిణి చేసిన పనికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు అతను తన భార్యకు కూడా చెప్పాడు అయితే ఇక ఇది కూడా భూతలతో ఆడుకుంటుందన్నమాట తప్పకుండా ఇంత ధైర్యం మామూలు విషయం కాదు అది నా కూతురు ఇక తను నా కుటుంబ మంత్రగాళ్ల పరంపరని ముందుకు నడిపిస్తోంది దక్షిణి సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే తను తన కుటుంబ పరంపరని ముందుకి నడిపిస్తోంది కాబట్టి వీరభద్ర దక్షిణికి తంత్ర విద్యని కొనసాగించాడు ఆటను రోజు దక్షిణికి ఏదో ఒక భూత పిశాచల గురించి నేర్పిస్తూ ఉండేవాడు ఇప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఇక దక్షిణి ఎన్నో రకాల భూతాలని వసం చేసుకుంటోంది ఇప్పుడు తన దగ్గర ఎన్నో సీసాలు ఉన్నాయి వాటిలో భూతాలు ఉండేవి ఒకరోజు దక్షిణి ఊళ్ళో ఉన్న బావి దగ్గరికి నీళ్ల కోసం వెళ్ళింది ఇక ఇక్కడే ఒక ఇంగ్లీష్ ఆఫీసర్ హేరీ దృష్టి తన మీద పడింది ఈ అమ్మాయి దక్షిణి తను ఒక మాంత్రికుల కుటుంబంలో పిల్ల మాంత్రికులు అంటే అదే ఆ గోస్టు వాటితో మాట్లాడతారు వాళ్ళేనా అవును సార్ కానీ తన కుటుంబం వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు భూతాలని తమ బానిసలుగా చేసుకుంటారు ఈ అమ్మాయి తన కుటుంబ పరంపరని ముందుకు తీసుకెళ్లపోతుందంట 
అంతే తను కూడా భూతాలతో మాట్లాడుతోందా అవును సార్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ కానీ నాకు అమ్మాయి కావాలి పద వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దాం సిపాహి ఆఫీసర్ ని దక్షిణ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు మీరు ఎన్నో ఏళ్లుగా శిస్తు కట్టలేదు మీరు అన్ని సంవత్సరాలు కలిపి ఒకేసారి ఇవాళ కట్టాలి మాకు సంపాదన వచ్చే మార్గం కేవలం భిక్ష మాత్రమే అయ్యారు మేము ఎలా శిస్తు కట్టగలం అదంతా నాకు తేలేదు నువ్వు మొత్తం కలిపి వంద రూపాయలు శిస్తు కట్టాల్సి పోంది అయ్యో మా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు అయితే నువ్వు నీ కూతుర్ని నాతో పాటు పంపించో అది కుదరని పని అయ్యారు అయితే మీరు శిస్తు కట్టాల్సిందే ఆ మాటలు విని దక్షిణి ముందుకు వచ్చింది నేను నీతో పాటు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఒక షరత్తు షరత్తు నువ్వు నాతో పాటు నా గదిలో కేవలం ఒక్క అరగంట ఉంటే చాలు ఒకవేళ నువ్వు ఉండగలిగితే అప్పుడు నేను నీతో పాటు తప్పకుండా వస్తాను ఒకవేళ నువ్వు ఉండలేకపోతే ఇంకెప్పుడు ఈ ఊరు వైపు కూడా చూడద్దు వీరభద్రకు తన కూతురి పన్నాభం అర్థమైంది ఆ సిపాహి వీరభద్ర నవ్వడం చూసి అతను వెంటనే హీరి దగ్గరకు వెళ్ళాడు సార్ ఇది చాలా ప్రమాదకరం అవ్వచ్చు ఏంటి ప్రమాదం ఐ డోంట్ ఫియర్ గోస్ భూతాలనేవి లేవు వాటితో ఈ చదువు లేని భారతీయులు భయపడతారేమో నా లాంటి చదువుకున్న ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కాదో నా మాట వినండి సార్ ఇంగ్లీష్ వాడు సిపాహి మాటలు పట్టించుకోలేదు ఇక తను తిన్నగా దక్షిణ చెప్పిన గది వైపుకు వెళ్ళాడు అతని వెనికే దక్షిణి కూడా వెళ్ళిపోయింది పాపం ఆ సిపాహి అక్కడే ఆలోచిస్తూ నిలబడిపోయాడు దక్షిణి లోపల నుండి కలుపులు వేసింది ఎక్కడ ఉన్న బాటిల్స్ ని చూపెట్టే మీరందరినీ భయపడుతున్నారు కదా ఇందులో ఎన్ని కలర్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి కొన్నిట్లో రెడ్ కొన్నిట్లో బ్లూ కొన్నిట్లో ఇలాగా ఏంటిది ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఏమో కావాలంటే ఏదో ఒక సీసాని తెరవచ్చు నేను కూడా అదే అనుకున్నాను కానీ నేను ఒక్కటి కాదు అన్నిటిని తెరస్తాను దక్షిణి నవ్వుకుంది ఇక ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు ఒక్కొక్కటి చప్పున మూడు సీసాలను తెరిచాడు ఇంగ్లీష్ వాడు వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి అక్కడ తన మూడు భూతాలను చూసి భయపడిపోయాడు భూతాలు ఇంగ్లీష్ వాడి వెనక ముందు తిరుగుతున్నాయి ఇంగ్లీష్ వాడు భయంతో చెమటలు కక్కుతున్నాడు ఆ భూతాలు ముందుకి వస్తూ ఉండగా అప్పుడు అతను అరవటం మొదలు పెట్టాడు నిన్ను కాపాడడానికి ఎవ్వరూ రారు ఇవి నా బానిసలు కేవలం నా ఆజ్ఞనే పాటిస్తాయి ఇక అప్పుడు ఒక భూతం ఇంగ్లీష్ వాడిని గాల్లో తిప్పి వేలాడి తీసి పడేసింది నన్ను క్షమించు దక్షిణి నాకేమీ అక్కర్లేదు నేను నీకు కావాలన్నావు కదా ఇక అప్పుడు ఆ మూడు భూతాలు కలిసి ఇంగ్లీష్ వాడిని గోడకి వేలాడి తీసి నన్ను క్షమించు దక్షిణి నాకేమీ అక్కర్లేదు దక్షిణి ఏవేవో మంత్రాలు చదివింది అప్పుడు ఆ మూడు భూతాలు తమ తమ సీసాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఆ సీసాల మీద అప్పుడు దక్షిణి నవ్వుతూ తన గది నుండి బయటకు వచ్చేసింది నీ ఇంగ్లీష్ వాడిని తీసుకువెళ్ళు ఇంకెప్పుడు ఈ ఊర్లో చుట్టుపక్కల కూడా కనిపించకండి ఆ సిపాహి కంగారుగా ఆ గది లోపలికి వెళ్ళాడు గాయపడిన ఇంగ్లీష్ వాడిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇంగ్లీష్ వాడి పొగరు అంతా మట్టిలో కలిసిపోయింది ఇక వీరభద్రకి తన కూతురి మీద గర్వం పెరిగిపోయింది